இன்னைக்கு வந்து சுவையான அதிரசம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வந்து பச்சரிசி வெல்லம் இப்ப பச்சரிசி நீங்க ரெண்டு கப் எடுக்கிறீங்கன்னா வெள்ளம் வந்து அதுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் எடுத்தா போதும் அரிசியை வந்து நல்லா கழுவி ஊற வச்சுடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நல்ல ஒரு டவலில் கொட்டி காய வச்சு இல்லை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே காய வச்சு அதை நல்லா அரைச்சி மாவை எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாவு இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அரைச்சி அரைச்சி எடுக்கும் பொழுது இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க இதை வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாத்திரிங்க இப்போ வேணும்னா உங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஒரு சல்லடையை வச்சு இதை சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா அரைச்சிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தேவையில்லை கட்டி இல்லாமல் இது பார்த்துக்குங்க இதை இப்போ நம்ம நான் ரெண்டு கப்பு அரிசிக்கு ஒன்றரை கப்பு வெள்ளம் எடுத்து அதை இப்படி ஒரு கப்பு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கொதிக்கும் பொழுது அதை கொஞ்சம் எடுத்து வடிகட்டிக்குங்க பதில் இருக்க அழுக்கெலாம் போயிடும் வடிகட்டிட்ட பின்னாடி அதை அந்த வெள்ளப்பாகு வந்து நல்லா காய்ச்சிங்க இடையில செக் பண்ணினே இருங்க அது வந்து பாகு கூடிடுச்சான்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த பாகு எடுக்கிறது தான் அந்த பாகு வந்து நம்ம பதமாக பார்த்து எடுத்தால் தான் அந்த அதிரசம் வந்து உடையாமல் வரும் இப்போ வந்து நான் எடுத்து இதை கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து ஒரு ஒரு போலில் தண்ணி எடுத்து அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டி இந்த பாகு விட்டு பார்த்துக்குங்க அதை கையில் தொட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றா கூடி நல்லா பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் இப்படி பிடிக்க முடியாத தண்ணியிலே கரைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா இப்போ இன்னும் பாகு வந்து இன்னும் வரலை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இந்த வெள்ளப்பாக நம்ம காட்சி எடுப்போம் இப்போ ரெண்டாவது டைமு நான் திருப்பியும் செக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா கரையாமல் தண்ணியில் இருக்குது இதுதான் வந்து பாகு வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா கூடி இருக்கும் இப்போ கரையாது தண்ணியில் இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவை போட்டு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க இந்த கட்டிகள்லாம் இல்லாமல் நல்லா கிளறி எடுத்த பின்னாடி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க இடையில வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்கலாம் வேணும்னா இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நான் நெய் இடையில சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் வைக்கும் பொழுது அதை சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா மாகு இந்த பாகு வந்து காயாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இதை அதிரசமாக செய்யலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம இந்த அதிரசத்தை வந்து உருண்டைகளாக உருட்டி இதை வந்து ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லேயோ அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லாம் இப்போ ஒழிக்கணும் அதனால் நான் வந்து ஒரு ஃபாயில் பேப்பரை வச்சு இதை வட்டமாக தட்டி எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு சைடு வெந்த உடனே அடுத்த சைடை திருப்பி விட்டுக்குங்க இப்போ வெந்த அதிரசத்தை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்து இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஏறி இருக்கோம் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அதில் எண்ணெய் இருத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றி திருப்பியும் அதில் இருக்க எண்ணெயை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி அதை பிழிஞ்சு எடுக்கணும் இல்லைன்னா அதில் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா சேர்ந்துருக்கோம் அதை நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கரண்டியோ அது மாதிரி வச்சு நம்ம அந்த அதிரசத்தில் இருக்க சுட்டு வச்சுருக்க அதிரசத்தில் இருக்க எண்ணெயை வந்து எடுத்துடலாம் இந்த இந்த மாதிரி முறையில் வந்து நீங்கள் அதை அழுத்தி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து வந்துடும் வெளியில் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க இப்படி தான் வந்து வேறு மற்ற அதிரச மற்ற உருண்டைகளையும் அதிரசமாக சுட்டு எடுத்துடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுட்டு முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா 
இதை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த இன்னொரு நல்ல வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி